वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसर्ट बिल्डिंग हम कैसे हैं आप सब आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे एकदम बढ़िया होंगे आप सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी तो जैसे कि आप सब जानते हैं आजकल मैं आपको करवा रही हूँ मार्केटिंग मिडल मैन वाला चैप्टर मार्केटिंग का फिफ्टींथ चैप्टर है ये तो इसमें मैंने आपको कल से एक टॉपिक स्टार्ट करवाया रिटेलर जिसमें कल को मैंने आपको पढ़ाया था रिटेलर का बेसिक मीनिंग और रिटेलर के करेक्टरिस्टिक्स ठीक है कल को मैंने आपको बोला था आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी रिटेलिंग क्या होती है और रिटेलर और रिटेलिंग में क्या डिफरेंस होता है ठीक है तो जैसे कि आप सबको पता है कि जो रिटेलर होता है जो रिटेलर होता है वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है वो सेल करता है ठीक है और देखिए यहाँ पे रिटेलिंग क्या होती है ध्यान से देखिएगा रिटेलिंग रिटेलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है या एक ऐसा बोल सकते हैं प्रोसेस है जो कि सारी एक्टिविटीज सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व करता है एक गुड्स को सेल करने में ठीक है ना गुड्स को सेल करने में तो रिटेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम उन एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं जिनसे जो हमारा जो गुड्स है वो हम सेल कर पाए अल्टीमेट कस्टमर को अल्टीमेट कस्टमर को हम सेल कर पाए ठीक है ना और रिटेलर क्या है रि, रिटेलर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सामान बेचता है एक अल्टीमेट कस्टमर को ठीक है ना तो आपको पता चल गया होगा रिटेलर वो पर्सन है जो कि कस्टमर को सामान बेचता है और रिटेलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वो सारी एक्टिविटीज वो सारी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जिससे हमारा जो गुड है वो हम अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचाए मतलब दे सब दे सके सेल कर सके ध्यान से सुनिए अ रिटेलर और रिटेल स्टोर इज अ बिजनेस एंटरप्राइज विच सेल्स The goods to ultimate consumers. The retailers also known known as dealers. हम retailers को यहाँ पे dealers भी बोलते हैं यहाँ पे हम retailers को क्या बोलते हैं dealers. ठीक है और retailing का सुनिए Retailing on the other hand includes all activities directly related to the sale of goods or services. to the ultimate customer irrespective of the fact who sell dekho kehne ka matlab inka ye hai ye yahan tak to aapko samajh mein aa gaya in logo ne ek line aage likhi hai irrespective of the fact who sells dekho hum sabko pata hai retailer wo insaan hota hai jo ki directly customer ko saman bechta hai theek hai ab yahan pe retailing mein ye log ek baat bol rahe hain कि हम सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जो कि हमारे गुड्स को मतलब बेचने में कस्टमर को बेचने में हेल्प करती हैं ठीक है ना और इन लोगों ने एक लाइन लिख दी यहाँ पे इन रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट हु सेल्स तो कहने का मतलब ये है रिटेलिंग में कोई जरूरी नहीं है कि रिटेलर ही कस्टमर को सामान बेचे पहली बात आप ये सुन लीजिए वो होलसेलर भी बेच सकता है वो मैन्युफैक्चर भी बेच सकता है क्योंकि हमें रिटेलिंग में ये मतलब नहीं है कि कौन बेच रहा है अगर रिटेलिंग में हम ये सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं जिससे हमारा प्रोडक्ट एक अल्टीमेट कस्टमर तक पहुंचे फॉर एग्जाम्पल बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे कोई एक पर्सन है ए ठीक है और यहाँ पे है कस्टमर यहाँ पे है कस्टमर ठीक है ना ये इसको एक तरह से सामान बेच रहा है डायरेक्टली ये कस्टमर को सामान बेच रहा है पहले ध्यान से सुनिए एक जो ये बंदा है वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा है ठीक है ना तो ये जो प्रोसेस है वो कस्टमर को डायरेक्टली सामान बेच रहा है क्योंकि रिटेलिंग का मतलब क्या है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम अपने जो कस्टमर है उनको गुड्स को मतलब उनको गुड्स बेचते हैं ठीक है तो यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि यहाँ पे गुड्स को बेच रहा है ठीक है ना वो ये सारी एक्टिविटीज कर रहा है जो कि रिटेलिंग में होती है तो इसको हम रिटेलिंग मानेंगे इसको जो ये बेच रहा है जो ये प्रोसेस हो रहा है एक बंदा यहाँ पे जो कस्टमर को अल्टीमेट कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है वो ये कोई भी हो सकता है ये रिटेलर भी है अभी मैंने आपको नहीं बताया ये बंदा कौन है लेकिन जब कोई इंसान ये वाला प्रोसेस कर रहा है डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा है उसको हम बोलते हैं रिटेलिंग चाहे यहाँ पे रिटेलर हो या यहाँ पे होलसेलर हो या यहाँ पे मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल ये जो ए बंदा है ये था होलसेलर 
होलसेलर ने क्या किया डायरेक्टली ध्यान से सुनिए डायरेक्टली अल्टीमेट कस्टमर को सामान बेच दिया ठीक है तो हम इस प्रोसेस को रिटेलिंग बोलेंगे आपको हमेशा बात ध्यान रखनी है कोई भी बनता है चाहे वो रिटेलर चाहे वो होलसेलर चाहे वो मैन्युफैक्चरर है अगर कोई इंसान डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा है सेल कर रहा है उस प्रोसेस को हम हमेशा रिटेलिंग बोलते हैं कोई जरूरी नहीं है कि रिटेलर हमेशा रिटेलिंग ही करे यहाँ पे होलसेलर भी कर सकता है मैन्युफैक्चर भी कर सकता है अगर वो कस्टमर को सामान डायरेक्टली बेच रहा है ठीक है ना तो ये होता है रिटेलिंग और रिटेलर कौन लोग होते हैं जो कि डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचते हैं ठीक है अब आप एक चीज बोलेंगे कि मैम यहाँ पे तो मैंने बोल दिया आपको कि यहाँ पे होलसेलर भी हो सकता है और मैन्युफैक्चर भी हो सकता है तो यहाँ पे यहाँ पे भी बोला गया है बुक में बहुत एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस आप बोल सकते हैं कि अगर कोई बंदा कोई भी बंदा अगर वो कस्टमर को प्रोडक्ट बेच रहा है अल्टीमेट कस्टमर को वो बेच रहा है उसको भी हम रिटेलर बोल सकते हैं चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो होलसेलर हो ठीक है ना क्योंकि देखो रिटेलर का मतलब ही एक होता है हम डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हैं उस चीज़ को उस प्रोसेस को हम रिटेलिंग बोलते हैं और जो बंदा कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम रिटेलर बोलते हैं ध्यान से सुनेगा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैनुफैक्चर अभी मैं रिटेलिंग का आपको बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल इफ अ मैनुफैक्चर अगर यहाँ पे मैनुफैक्चर है ठीक है ना सेल्स डायरेक्ट टू द कस्टमर अगर वो अपना सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं दैट ऑल्सो इज रिटेलिंग अगर यहाँ पे मैनुफैक्चर है और वो कस्टमर uh, को सामान बेच रहा है उस प्रोसेस को हम रिटेलिंग भी बोलते हैं इवन अ होल सेलर अगर यहाँ पे मैनुफैक्चर की जगह होल सेलर होता और वो डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेच रहा था तो उसको भी हम बोलते हैं रिटेलिंग सुनिए इवन अ होल सेलर इज सेट टू बी एंगेज इन रिटेलिंग ठीक है ना वेन ही सेल्स डायरेक्टली टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स ऑल दो ऑल ऑल दो हिज मेन बिजनेस इज होल सेलिंग देखिए मैंने आपको बताया था ना कभी कभार ऐसा होता है कि होलसेलर भी डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है वैसे तो वो होलसेलिंग का काम कर रहा है लेकिन जिस भी टाइम उसने एक बंदे को एक अल्टीमेट कस्टमर को सामान बेचा तो उस टाइम उस प्रोसेस को हम रिटेलिंग बोलेंगे वैसे इसका मेन बिजनेस है होलसेलिंग नो डाउट लेकिन अगर कभी कभार इसने होल सेलर को सॉरी किसी अल्टीमेट कस्टमर को सामान बेच दिया तो उस प्रोसेस को हम रिटेलिंग बोलेंगे बुक में साफ साफ लिखा हुआ है सुनिए Even a wholesaler is said to be engaged in retailing when he sell directly to ultimate consumers. ठीक है. Although his main business is wholesaling. ठीक है. Hence, if the buyer in the transaction is an ultimate consumer, the seller in the same transaction is engaged in retailing. इन लोगों ने लिखा है कि अगर आप कोई से भी seller हो, आप चाहे retailer हो, wholesaler हो, manufacturer हो, अगर आप अल्टीमेट कस्टमर को सामान बेच रहे हैं तो आप रिटेलिंग में एंगेज हैं रिटेलिंग वाले एक्टिविटी में एंगेज हैं ठीक है इन अदर वर्ड्स अब ध्यान से सुनिए इन अदर वर्ड्स एनी वन सेलिंग टू अल्टीमेट कंज्यूमर अगर आप कोई कोई भी आप रिटेलर हो मैन्युफैक्चरर हो सेलर हो लेकिन आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं इस परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ रिटेलर अगर आप कोई भी इंसान हो हो सर हो मैनुफैक्चर हो आप डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर रहे हैं सामान तो यहाँ पे आप रिटेलर माने जाते हो उस टाइम के लिए क्योंकि आप रिटेलर का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो रिटेलर की एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो ठीक है ना इस परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ ए रिटेलर रिगार्डलेस ऑफ वॉट ही कॉल्स हिमसेल्फ रिगार्डलेस मतलब चाहे वो कुछ भी अपने आप को बोलता है लेकिन उस टाइम पे अगर कोई होलसेलर है फॉर एग्जांपल मैं होलसेलर हूँ मैं होलसेलिंग का बिजनेस कर रही हूँ लेकिन मेरे पास अगर कोई कस्टमर आया और उस टाइम पे मैंने प्रोडक्ट बेचा उस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिटेलिंग और उस टाइम के लिए मैं उसके लिए रिटेलर ही बनूंगी क्योंकि देखो रिटेलर का एक सिंपल का सा कंसेप्ट है रिटेलर वो इंसान होता है जो कि डायरेक्टली सामान बेचता है कस्टमर को ठीक है ना डायरेक्टली सामान बेच रहा है कस्टमर को और जो ये सामान बेचने का जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिटेलिंग ठीक है तो आई होप आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया और रिटेलर क्या है एक इंसान है और रिटेलिंग क्या है एक प्रोसेस है ठीक है ना तो आज की क्लास में बस इतना ही मुझे आपको यही समझाना था कल को मैं आपको पढ़ाऊंगी फंक्शन ऑफ रिटेलर 
फिर हम सर्विसेज पढ़ेंगे फिर हम टाइल्स पढ़ेंगे ठीक है तो मैंने आपको कल की क्लास में ये एक चीज एक चीज ये भी बताई थी कि जो मैंने अभी चैनल यहाँ पे क्रिएट किया है लेवेंथ लेवेंथ के बच्चों के लिए जिसमें मैं उनको कॉमर्स का सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी तो कल को मैं क्लास नहीं ले पाई थी मुझे कल से स्टार्ट करनी थी रीज़न ये था कि मैंने सोचा था मैं इकनॉमिक्स पढ़ाऊंगी और मेरा है भी इकनॉमिक्स पढ़ाने का लेकिन अब सिलेबस में चेंजेस हो गया मतलब मैंने काफ़ी टाइम पहले एलेवेंथ ट्वेल्थ की थी मतलब मैं सिक्स फिफ्टीन की पास आउट हूँ तो मुझे अब मुझे सिलेबस में काफ़ी चेंजेस लगे अब इन लोगों ने एक इकनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो मेरे पास सेकंड पार्ट का तो मटेरियल है मेरे पास लेकिन फर्स्ट पार्ट का लेवेंथ क्लास के हिसाब से मेरे पास मटेरियल अभी नहीं है तो मुझे शायद बुक परचेज करने पड़े फिलहाल अभी मैंने सोचा है मैं पार्ट बी से बच्चों को पढ़ाना शुरू करूँगी पार्ट ए में पार्ट में पढ़ाऊँगी जब मैं बुक ले आऊँगी मार्केट से तो कल को मैं इसलिए मैं मैं ये सोचती थी मैं पार्ट ए से स्टार्ट को लेकिन मैंने काफ़ी बुक्स ढूंढी भी मेरे पास ग्रेजुएशन की पोस्ट ग्रेजुएशन की है लेकिन उसमें उन लोगों के मतलब का नहीं मिल पाएगा कंटेंट तो कल को मैंने काफ़ी टाइम दिया भी लेकिन फिर मैं क्लास नहीं ले पाई तो आज से मैं स्टार्ट करूँगी इकनॉमिक्स आप सबको मैंने रात के टाइमिंग में मैंने आपको बता दिया है रात के नौ बजे हमारी डेली क्लासेज आएंगी ठीक है तो उसका लिंक उसका आपको चैनल का नाम आप जैसे मेरे इस वाइज चैनल पे होम पेज पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ही अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो नीचे ही आपको मेरे चैनल का नाम दिख जाएगा आप उस पर क्लिक कर सकते हैं ठीक है तो फिर अब हम मिल लेंगे कल की क्लास में तब तक ले बाय